Den 12. april 2007 då kantra ankerhanteringsfartöje Bourbon Dolphin den så hållit på med ankerhantering för en borrerig som heter Trans Ocean Rather. Och det här skedde väst av Shetland. Det var cirka 1100 meter dypt på, på stedet hvor det skedde. Bourbon Dolphin den blev byggd i 2006 på Ulstein och det var ett relativt sett lite men svårt kraftigt ankerhanteringsfartöj. 75 meter långt, 17 meter brett, 12 000 kilowatt eh, framdriftsmaskineri, 400 tons vinch och ett bollerpull av sig släpekraft på 180 ton. Så det är er ganska grove dimensioner. Men liten till att vara ankerhanteringsfartöj på det tidspunktet. Det var åtta som omkom i det förlisa här. Eh, det var kraftig nordöst östlig sättande ström med hastighet på 2 till 3 knopp och sydväst kuling 3 till 5 meters bågöjd så det var sån i gränsland till för dåliga förhåll. Eh, förlise kom som ett chock. Vi trodde inte att såna båtar kunde förlise. Eh, så det blev grundigt analyserat och undersökels alltså funnen ifrån undersökelsen blev presenterat i egen norsk offentlig utredning i 2008 som vi ser forskja på där. Det som skulle ske var att Bourbon Dolphin den skulle lägga ut det åttonde och sista ankare som skulle förtöja den här borreriggen. Och det skulle ligga i position där. Riggen slockade ut på på ankerchatting men Bourbon Dolphin trakk i ankelina. Och strömmen gick som vi ser på tvärs av den önskade riktningen för ankelina. Bourbon Dolphin trakk ut men klarte inte och hålla sig på önskat track och drev då ner mot nästa ankelina. Som vi ser den eh, röda strecken som vi ser i bakgrunden där, det är er då träcket till Bourbon Dolphin i tia fram till förlisa. Klocka 17.05 så hade Bourbon Dolphin driftat cirka 1000 meter väck ifrån det önskade träck och vi så att den var nästan över den nästa ankelina och det var inte ett gunstigt steg att vara. Och ankelkättingen den lå an mot den inre styrbordsläpepinne. Som vi ser på bilden där så har alltså den här båten har två sätt med släpepinne, en lite styrbord för centerlinje och en lite babord för centerlinje och det låg också kättingen låg an mot den inre styrbordsläpepinne med visning på skrå nedover som vi ser illustrerat på bilden. För och enklare kunde törna och pröva att gå upp emot eh, träcket så sänker man ner den inre styrbordsläpepinne något som förde till att kättingen då flyttar sig över mot den yttre babosläpepinn. Sånt som det där. Eh, rätt att man gjorde där så krängade Bourbon Dolphin först kraftigt över mot babor, rätta sig så raskt upp igen för hon krängade igen över mot babor och kantra. Och bli liggandes med kölen i väret, sånt som det där för hon sank någon dag på. Väldigt kort fortalt så var det som skedde att det krängandes momentet från Ankelina Det blev mycket större när angreppspunkten för den kraft och där blev flyttad från den inre styrbord till den yttre babordsläpepinn. Orsaken var att armen blev längre, alltså det fick större avstånd ifrån eh, ifrån till båten så att det blev ett mycket större krängande moment. Och Bourbon Dolphin hade inte god nok stabilitet till att motstå det krängande momentet där och var dömt till att kontra. Eh, och krafta i kättingen alltså i i ankerkättingen där var på storleksorden 200 ton så det var väldigt väldigt stora krafter det var snack om. Vikt av ankelina och kraften ifrån strömmen i sig det var större än det Bourbon Dolphin klart att hantera i den situationen här. Och i att på klokskapen så är er det enkelt att säga si det att denna operation borde ha varit avbrutt.